ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും റൈസ് മാജിക് ടേസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി അറേബ്യൻ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കബാലിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേബ്യൻ റൈസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റൈസാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് സവാള തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സവാള എന്തായാലും കുറച്ചധികം ചേർക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അഞ്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റണ്ട മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അടച്ചു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിക്കോളും പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ താ ഇവിടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളകൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്സയുടെ മസാല പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട കാരണം പിന്നെ റൈസ് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര മഞ്ഞ കളറായി പോകും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് വേണം ഈ ഒരു ബ്ലോക്സിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്കാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലും പൊതിനയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മസാല പൊടിയാണ് മസാല പൊടിയൊക്കെ ഉള്ളിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ പീസാക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പീസാക്കി ഇട്ടാൽ മതി വലിയ പീസാകുമ്പം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ചെറിയ പീസാക്കി ഇടുമ്പോൾ നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പീസ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇടാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ നല്ല ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ഇത് അടിക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചിക്കനൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കണം ഇത് നേരത്തെ ചേർക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് അടച്
ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അരം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ചെറുനാരങ്ങയും കൂടി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യാപ്സിക്കും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അത്ര മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത്രയും വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ വറ്റിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കപ്സ റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ കപ്സ റൈസ് ഇതിന് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് എടുക്കണം കഴുകിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഊറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു പട്ട പട്ടയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കപ്സ റൈസിന് പകരം ബസ്മതി റൈസ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ബസ്മതി റൈസ് ആകുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കപ്സ റൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസിനായാലും എന്തിനായാലും കപ്സ റൈസാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ അരിയാണത് ബസ്മതിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് വലിയ അരി അരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല ഇന്ന് കുറച്ച് മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പീസ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് മസാല മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിയിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിക്കോളും ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കണം ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുക്ക് ആയി വന്നതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മുകളിലത്തെ അരി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് തിരിച്ചിട്ടിട്ടും കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസും ഇതിവിടെ റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലയും റൈസും എല്ലാം റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ദം ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പിയ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കബാലയത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഷാൽ നടത്താൻ നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ന